Bonjour Bruno Marchal, alors deuxième vidéo avec Desperado, euh, cheval euh, qui rebelle, comme j'ai décidé de l'appeler rebelle. Euh, je vous rappelle que euh, depuis qu'il a été confié une demi-pensionnaire, puisque sa propriétaire euh, a dû partir euh, un peu loin euh, faire ses études, Maya, euh, eh bien, euh, notre ami d'esprit a décidé d'en faire qu'à sa tête, et il charge, il botte, etc. Donc là, euh, nous en sommes à la deuxième vidéo et euh, je montrerai euh, euh, comment faire pour euh, que euh, Despé euh, garde ses distances puisqu'elle a tendance à, à, à embêter euh, sa demi-pensionnaire. Donc voilà, euh, vous avez vu que j'ai fait quelques gestes un peu énergiques au départ. C'était euh, pour montrer euh, que lorsque euh, Despé euh, venait trop d'Amazon, eh bien euh, je devais le faire partir. Donc là, on voit que c'est un peu moins euh, facile. Simplement parce que euh, Despé a décidé d'occuper le centre euh, et de ne pas bouger. Donc on voit euh, que euh, les gestes euh, sont euh, énergiques de la part de euh, sa cavalière, euh, mais euh, très répétitifs, et donc euh, Despé finalement s'habitue à ce mouvement d'énergie. Alors, il euh, y a une des techniques qui est d'envoyer de l'énergie symboliquement. Alors je, je demande à la personne de prendre une toute petite poignée de sable et de, de la lancer, alors pas fort bien sûr sur le cheval, mais bon... Vu ce qu'il se fait dans les troupeaux, on peut même se lancer une petite poignée de sable sur lui. C'est pour que la, la, la personne dégage son énergie et prenne une énergie, la jette entre guillemets vers le cheval. Et vous voyez là, ça a marché alors que Despé ne voulait plus du tout bouger. Donc c'est un symbole pour l'esprit de la cavalière de, 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 de projeter de l'énergie vers son animal. Voilà, donc Despé a beaucoup travaillé à pied puisque au départ... Euh, il a été débourré de façon douce, euh, donc il sait euh, faire ses virages, etc. Mais vous voyez qu'il montre des, euh, des, des mines pour, euh, de non-confiance, on va dire, c'est-à-dire qu'il veut que euh, l'humain lui montre qu'il est capable de, de le défendre en cas de danger. Là, vous voyez, hop Alors, Qu'est-ce qui se passe C'est que euh, on a arrêté le, 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 le cheval face au gendarme, comme j'appelle. Alors, je n'ai rien contre le gendarme, au contraire, puisque euh, euh, je, je forme les, les gendarmes de la région Occitanie, non pas à cheval, mais pour ma partie, euh, ma partie euh, comportement personnel. Je, je, leur, je leur apprends à, à bien négocier avec, euh, avec la population, entre guillemets. Et là, on a vu que euh, on a essayé d'arrêter le, le Despé en se mettant sur la piste, et euh, il y a des chances que Despé effectivement imite le prédateur pour voir comment euh, réagit sa propriétaire. Là, vous voyez que hop, ça d'une pensionnaire, pardon. Et là, euh, elle a suivi euh, un petit peu les, les conseils, c'est-à-dire qu'elle est allée sur la piste à l'opposé et elle a pu faire tourner euh, plus facilement euh, notre ami Despé. Vous voyez que Despé se comporte un peu comme une, une jument leader, voire un dominant. Il essaye de prendre le centre de la piste et là euh, l'humain euh, réussit à reprendre sa place. Donc on voit beaucoup d'agitation, beaucoup d'énergie chez, chez, chez l'humain, ce qui est une bonne chose, mais une énergie un peu tuyau percé, c'est-à-dire que c'est mon expression, c'est-à-dire que l'énergie part un peu euh, dans tous les sens. Euh, pour ne pas s'épuiser, il vaut mieux avoir une, une énergie type laser. Euh, et alternative, c'est-à-dire qu'on donne un, un coup d'énergie, on se repose, un coup d'énergie, on se repose. Euh, C'est une énergie discontinue dont le cheval a plus besoin. Mais là, Despé se comporte plutôt bien, vous voyez, il commence à baisser la tête, il va doucement. Alors, je vous rappelle que sur cet exercice de connexion, sur cet exercice où on reprend le leadership sur le cheval, euh, le but n'est pas de le fatiguer, euh, donc on ne fait pas 20 tours de ou 10 tours dans le même sens, on fait un tour dans un sens, un tour dans un autre, trois quarts de tour, etc. Euh, de façon à ce que le cheval change de direction, et imagine que si c'est un prédateur, je pourrais euh, le, le faire partir. Vous avez un descriptif de cette vidéo, euh, euh, le lien pour, euh, pour bénéficier d'un coaching, que ce soit à, à domicile, que ce soit euh, avec mes chevaux, que ce soit... Euh, aussi par, par, par téléphone, par Skype, vous avez ce lien qui est dans la description. 
Euh, voilà, on ne répare ensemble les chevaux et en tout cas, on, on, le but est de créer un lien euh, important entre le caractère de la de, de l'humain et le caractère du cheval et donc ça fait euh, pas mal de possibilités au carré <rire> donc euh, là c'est pour ça que les méthodes toutes faites ne fonctionnent pas et qu'il faut trouver des exercices vous voyez euh, un exercice tout fait une méthode toute faite avec des sp ne fonctionnerait pas puisque des sp euh, si on fait une méthode euh, marketing bien connu euh, il y en a plusieurs d'équitation ontologique eh bien vous pouvez toujours essayer avec des sp vous n'y arriverez pas, donc il faut trouver quelque chose qui soit plus, euh, plus euh, comment dirais-je, euh, adapté à DSP et à sa euh, propriétaire qui veut bien faire, enfin ça, ça je dirais sur sa DP, sa propriétaire Maya n'était pas là le jour euh, de, la, de, la, de la séance. Alors pour faire aller ceux qui ne sont pas du sud de la France, cette, cette petite vidéo, cette, ces vidéos, cette série de vidéos ont été euh, tournées entre Noël et Jour de l'An. Donc vous voyez hein, le temps qu'il fait euh, parfois dans le sud. Voilà, c'était pour vous donner un peu de baume au, au cœur. Mais pour pas trop faire aller, elle avait mis un, un pull en manche longue. Il ne faut pas non plus exagérer, on va faire d'un vieux sinon. Voilà, vous voyez la danse qui, qui, qui commence à se mettre en place entre l'humain et le cheval. Euh, c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a une affirmation de la part de l'humain qui va commencer à, à, à rassurer euh, le cheval. Voilà, nous allons euh, faire une pause. Euh, nous allons laisser euh, Despé se laisser caresser, faire cette poignée de main et suivre sa demi-pensionnaire. Vous voyez que le, le son de leadership a quand même bien fonctionné puisque euh, Despé avait plutôt tendance à, ouais, juste, euh, à faire ça, c'est-à-dire à rentrer dans la bulle. Mais là, il avait bien suivi pendant quelques secondes et très belle réaction de, euh, de l'humain qui vient... Euh, remettre le cheval à sa place pour le rassurer et on voit que Despé du coup baisse la tête il est content, il mâchouille et il sait qu'on euh, pourra euh, le défendre en cas de alors il y a encore quelques réglages à faire hein, ça s'apprend euh, bien évidemment donc si vous voulez euh, ben, en savoir plus ben, vous allez voir la troisième, la troisième vidéo en attendant mettez un pouce en l'air pour valoriser cette vidéo partagez, abonnez-vous posez des commentaires et bien évidemment je euh, vous aiderai euh, dans, votre, euh, dans votre recherche d'harmonie avec votre cheval. A très bientôt.